ആസിഡിറ്റി ഓഫ് ഫിനോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസിഡിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെങ്ങ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ ആസിഡിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ റി പിൻ എടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അതായത് എൻ ഒ ടു പോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോണിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അതായത് ഏതൊരു സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിലും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് വന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിനോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോർ ആസിഡിക്കാണ് അതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ ആരോമാറ്റിക് റിംഗ് ആണ് അതായത് ആരോമാറ്റിക് റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിനെ ഡീലോക്കലൈസേഷനിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഡീലോക്കലൈസേഷന് പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ആ എച്ച് പ്ലസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എ ആർ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് നമ്മൾ ബെൻസൈൽ റിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസൈൻ റിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനൈൽ റിങ്ങ് എന്താ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എന്നാണ് നമ്മൾ എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സോഡിയമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സോഡിയം സോൾട്ട് കിട്ടും എ ആർ ഒ എൻ എ പ്ലസ് ഇതിനെ നമ്മൾ സോഡിയം ഫിനോക്സൈഡ് എന്നാണ് പറയുക സോഡിയം ഫിനോക്സൈഡ് അതായത് ഓക്സൈഡാണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം ഫിനോക്സൈഡ് ഇനി ഫിനോള് നമ്മളെ എൻ എ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ബേസ് അപ്പോൾ ആ ഗേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ സോഡിയം സോൾട്ട് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ മോളിക്യൂള് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി എന്നെ വെച്ച് ബേസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് സോൾട്ടും വാട്ടറും ആണ് സോൾട്ടും വാട്ടറും അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്താണ് ആസിഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഷുവറായി അതായത് നല്ല ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ബേസുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് സോൾട്ട് കിട്ടിയത് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ആ എ ആറിന് പകരം നമ്മൾ എൻ എ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഒ എൻ എ സോഡിയം ഫിനോക്സൈഡ് കിട്ടും പ്ലസ് വാട്ടർ സോഡിയം ഫിനോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ നമ്മൾ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു കോൺസെൻട്ര അതായത് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് പി എച്ച് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷന് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് മോർ എച്ച് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മോർ ആസിഡിക് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ പി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം ലോ പി എച്ച് പി എച്ച് വാല്യൂ ലോവർ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഹൈ ആസിഡിക് ആസിഡിറ്റി കൂടുതലപ്പോഴാണ് ലോ പി എച്ച് അതായത് പി എച്ച് വണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണലും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും പി എച്ച് സെവനിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അതെന്തായി മാറി ന്യൂട്രലായി ഫോർട്ടീനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് ബേസായിട്ട് മാറി സ്ട്രോങ്ലി ബേസിക് ആയിട്ട് മാറി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കെ എ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഈ കെ എ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എച്ച് പ്ലസ് പോലെ തന്നെ ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് ജനറലി എല്ലാ ആസിഡിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേം ടേമാണ് കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കെ എയുടെ വാല്യൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക മോർ ആസിഡിക് കിട്ടുക പി
സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ടെന്ന് ഇനി കാർ ബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആർ സി ഒ വെച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് മൈനസ് ഫൈവ് അതായത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ആരാണ് മൈനസ് ടെൻ ആണോ മൈനസ് ഫൈവ് ആണോ വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ആണ് ഈ ഇയാൾ ഇത് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലാരാ വലിയ വാല്യൂ ഇയാളാണ് വലിയ വാല്യൂ വരിക സോ ഇതിനേക്കാളും ഫൈവ് ടൈംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് എന്താണ് മോർ ആസിഡിക് ആണ് ഫിനോളിനേക്കാളും ഫൈവ് ടൈംസ് മോർ ആസിഡിക് ആണ് എന്ത് നമ്മളെ ആസിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ഇതാണെങ്കിൽ ആർ ഒ എച്ച് ആൽക്കഹോൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആരാണ് ആൽക്കഹോൾ പിന്നെ ഫിനോള് പിന്നെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ആസിഡിറ്റി അതായത് ഫിനോളിലെ ആസിഡിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ കൂസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഫിനോളിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻ്റ് ആയാലും നമ്മൾ നോർമലി എന്താ പറയുക എച്ച് പ്ലസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ ആസിഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫിനോൾസിൻ്റെ കേസിലാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ഓയുടെയും എച്ചിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് റിലീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എച്ച് പ്ലസ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫിനോക്സൈഡ് ആയോ എന്ന് പറയും ഇത് ഫിനോളാണ് ഇത് ഫിനോക്സൈഡ് ആയോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വിപ്രിയം പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ റിയാക്റ്റൻറ്റിനേക്കാളും പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫിനോളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫിനോൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ഫിനോളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോണ് റിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡീലോക്കലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഉള്ള ബോണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇനി ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ബോണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് മാറും സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബോണ്ട് വന്നു പ്ലസ് ചാർജ് ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഓക്കെ ഇനി ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇയാൾ തിരിച്ച് ആദ്യമുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകും അങ്ങനെ നമുക്ക് അഞ്ച് സ്ട്രക്ചർ അഞ്ച് റെസണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് പഠിച്ച സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസണൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചറിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് ഒരു ഡൈപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ രണ്ട് പൊസിഷൻ തമ്മിൽ ഒരു ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഡീസ്റ്റെബിലൈസിങ് ഫാക്ടറാണ് അതായത് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അതൊരു ഡീസ്റ്റെബിലൈസിങ് ഫാക്ടറാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫിനോക്സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡീലോക്കലൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ കൂടെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണ് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആവുക അതാണ് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരു കേസിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഫിനോക്സൈഡ് ആയോണ് കൂടി നോക
അത്രത്തോളം അസിഡിക്കല്ല തീരെ അസിഡിക്കല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് അതായത് വളരെ ലെസ്സാണ് അതിൻ്റെ അസിഡി അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെന്നും മൈനസ് സിക്സ്റ്റീനും ആണ് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് പവറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ഫിനോളും ആൽക്കഹോളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫിനോക്സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് കേസിൽ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ ബോണ്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ബോണ്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറി ഇനി ഈ ഒരു ബോൺ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അറിയാമല്ലോ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് വൺ ടു പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബോണ്ടായി ഈ കാർബണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഞ്ച് ബോണ്ടായി അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഒക്ടെക്ട് റൂളിന് എതിരാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും അപ്പം പാര പൊസിഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ നിന്നുണ്ടോ എവിടെയും നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു മറ്റതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫിനോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡീസ്റ്റബിലൈസിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറവാണ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഫിനോളിനേക്കാളും സ്റ്റേബിളാണ് അത് ഫിനോക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഫിനോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ സിരി നടക്കുക അതായത് സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ആൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എപ്പോഴും എന്ത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഫിനോളിലെ അസിഡിറ്റിയുടെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനോൾസ് ആർ ദസ് മോർ അസിഡിക് ദാൻ ആൽക്കഹോൾസ് അതായത് റിയാക്റ്റൻറ്റിനേക്കാളും പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കാരണം എന്താണ് ഫിനോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ സ്റ്റേബിളാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കാരണം ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു ഡീസ്റ്റബിലൈസിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറവാണ് സോ റിയാക്റ്റൻറ്റിനേക്കാളും പ്രൊഡക്റ്റ് മോർ സ്റ്റേബിളാണ് സോ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്കുള്ള ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനാണ് മോർ ഫേവറബിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒ എച്ചിൻ്റെ ഇ എച്ച് അതായത് ഫിനോളിൻ്റെ ഇ എച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റിനൊരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സാമ്പിൾ എൻ ഒ ടു സി ഒ ഒ എച്ച് അതായത് കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള സി ഒ ഒ എച്ച് അതേപോലെ ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ സയനൈഡ് സി എൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിന് അത് വലിച്ചെടുക്കും അതായത് ഇതൊക്കെ മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സി എച്ച് ത്രീ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് പോലത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുക ഇനി ആ ഒരു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫിനോക്സൈഡ് അയോണിനേക്കാളും സ്റ്റേബിളാണോ നമ്മളെ നൈട്രോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എങ്കിൽ അയാൾ ഈസി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് ഫിനോക്സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫിനോളിനേക്കാളും സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അസിഡിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിനോക്സൈഡ് അയോണിനെ വീണ്ടും ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് നമ്മളെ ഫിനോക്സൈഡ് ആയോണ് അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ
ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അവിടെ കിട്ടി ഇനി വീണ്ടും നോക്കിയാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഇവിടേക്കായിരുന്നു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓക്സിജനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ബോണ്ടിലേക്ക് ഇവിടേക്ക് വന്നു ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ബോണ്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു വട്ടം വരച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ അത്രത്തോളം വലിയൊരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ കാർബണിൽ ഇനി ഈ ബോണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ബോണ്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി സോ നമുക്ക് നമ്മളെ ഫൈനൽ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി അപ്പോൾ നേരത്തെ സ്ട്രക്ചറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നേരത്തെതിന് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അഞ്ച് സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്കിവിടെ ക്രിയ സോറി ആറ് സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് നേരത്തെത്തേക്കാളും ഒരു സ്ട്രക്ചർ എക്സ്ട്രാ ആണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ മോർ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും റെസണൻസ് പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്നിലധികം നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കൂടുതൽ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ വിട്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മളെ അസിഡിറ്റി കൂടും അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അസിഡിറ്റിയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടും പിന്നെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും അതേപോലെ പാരാ പൊസിഷനിലും ഇപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിലും ഈ ഒരു പൊസിഷനിലും മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഫിനോക്സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് കേസിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലും ഈ ഒരു പൊസിഷനിലും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും പാരാ പൊസിഷനിലും ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ തന്നെ പാരയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സൈക്ലിക് ഡയറക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനും അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ പാരാ പൊസിഷനിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മളെ ഇല ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡിറ്റിനെ അത് നല്ലോണം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് ഇല്ല കാര്യമായിട്ട് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഓർഡർ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും അതായത് പാര നൈട്രോ ഫിനോൾ മോർ അസിഡിക്കാണ് ആരെക്കാളും ഓർത്തോനേക്കാളും അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ റീസൺ ഇനി അതിനേക്കാളും ലെസ് അസിഡിക്കാണ് മെറ്റല് പിന്നെ അതിലും ലെസ് അസിഡിക്കാണ് സാധാ ഫിനോൾ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും മോർ അസിഡിക് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിലും ലെസ് അസിഡിക്കാണ് രണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ സീറോ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സി എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ ഈ സി എച്ച് ത്രീ എന്ത് ചെയ്യും ഇറിങ്ങിലേക്ക് വീണ്ടും ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിങ്ങിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യും അതായത് റ
അസിഡിറ്റി എന്തായാലും കുറവായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ അപ്പോൾ അതായത് ഈ പാര പൊസിഷനിലും ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും നമ്മൾ സി എച്ച് ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തത്തിൽ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ മെറ്റാ പൊസിഷൻ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റാ പൊസിഷനെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ട്രക്ചറിലൊന്നും മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ എന്ത് വന്നിട്ടില്ല നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ കുറവാണ് സോ പാരനേക്കാളും പാരയും ഓർത്തോം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ പാരനേക്കാളും അസിഡിക്ക് ആയിരിക്കും ആര് മെറ്റ സോറി നൈട്രോ അല്ല ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ആണ് സോറി സോറി സി എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ അതിലും അസിഡിക്ക് ആയിട്ട് ആര് വരും നമ്മളെ ഫിനോള് വരും അപ്പോൾ പക്ഷേ ഹോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അസിഡിക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പുള്ള എൻ ഒ ടു ദെൻ അൺസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനോള് ദെൻ നമ്മളെ സി എച്ച് ത്രീ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഫിനോള് അസിഡിക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈവൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നല്ലോണം ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി മേജർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാം പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം ആയാലും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഏത് എക്സാം ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇനി അതേപോലെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ മെഡിസിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നോട്ട് പോകാം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഫിനോഫ്തലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇവിടെ കഴിയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും യൂസസും മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസസ് ആ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു മുതൽ കാണുന്നതാണ് ഫിനോഫ്തലിൻ ഈസ് യൂസ് ജസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻ ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷനിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതേപോലെയുള്ള വേറൊരു യൂസാണ് അത് നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് അതായത് മീതൈൽ റെഡിൻ്റെ കൂടെയും അതേപോലെ തൈമോൾ ബ്ലൂ അപ്പോൾ ഈ മീതൈൽ റെഡ് തൈമോൾ ബ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടൊക്കെ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പി എച്ച് റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതായത് ആ പി എച്ച് റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസ് വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് വീക്ക് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാല് കാറ്റഗറി നമുക്ക് പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നല്ല ബ്രിമ്മിൽ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ മാറ്റേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ ഫിനോഫ്തളിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ബി എച്ച് റേഞ്ചിൽ ഫിനോഫ്തളിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അതിനെന്ത് പറയുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നുള്ളൊരു നെയിമിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചില ഫിലിമുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അതായത് നമ്മൾ ഈ ബ്രൈബ് ബ്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും സിനോഫ്തലിന് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആൽക്കലി വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കളർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും ഇനി അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു യൂസ് ആയിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ ഇത് മെഡിസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മെഡിസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാ
സി ഒ ഒ എച്ചും രണ്ടും സി ഒ എച്ച് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ താലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ഇനി ഈ രണ്ട് സി ഒ എച്ച് രണ്ട് പാര പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ടെറി താലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ടെറി താലിക് ആസിഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വളരെ രസ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു ടെസ്റ്റാണ് ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഫ്ലൂറസൻസ് കിട്ടുന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലോറസൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഏതായാലും ഇപ്പം ടെറി താലിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ചാലും നമുക്ക് താലിക് അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതായത് അത് ഒരു അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് താലിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങനത്തെ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് ആ അതായത് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അൺഹൈഡ്രേറ്റ് താലിക് അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഈ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളും ഇവിടുന്ന് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോവും അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു വലിയൊരു മെക്കാനിസം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും ആ മെക്കാനിസം എടുത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഈ കാർബൺ പിന്നെ സി ഒ ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിനോൾഫലിൻ കടലസ് ആണ് ആ സോറി ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനുള്ള ഒരു പേര് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ടെൻഡൻസി ഇല്ല അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡാണ് സോ ബൈ ദിസ് അവർ ചാപ്റ്റർ കം ടു യു നെൻസ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഡൗട്ട്സൊക്